pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, like, 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 like no vaga, quarta-feira eu disse, sexta o Inter anuncia o novo coordenador técnico, deram um outro cargo para ele, né, gerente de futebol, e ver como é que são as coisas aqui no mundo do YouTube. Eu gravei o conteúdo ontem por volta de sete horas da noite, sete e meia, quinze para as oito, o Inter anunciou de forma oficial. E eu, 90% de certeza que seria o Magrão. Vamos falar sobre o Magrão? Quem é Magrão? Qual é Magrão? O que, que ele vai fazer no Internacional? E o que de mais importante ele tem já na chegada? para nos ajudar. E estamos todos pedindo. Chega julho, porque precisamos de DNA de campeão também dentro de campo. Quem é que vai chegar? E quem vai estar 100% em julho? Tudo e o Inter, como é que vai estar em julho? Tudo. A partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga. Like, like, like pro Vaga. E para quitaboletos.com.br, quitaboletos vai quitar o teu boleto, meu amigo. Tem um boleto aí, não pode ser mais dor de cabeça para ti. Hoje em dia, com essas facilidades que a Quita Boletos tem, tu não pode mais deixar de dormir por causa de um boleto. Entrega o boleto na mão da Quita Boletos, rapaz. E eles vão parcelar para você. Eles quitam o boleto, zeram a dívida, os juros não ficam correndo. E você parcela com eles em até 12 vezes, utilizando até três cartões de crédito, quitaboletos.com.br. Vou dar uma dica, tá? Chora desconto na taxa, diz que viu aqui no Vaguinha, que tu vai levar. Desconto na taxa, né? De juros de quitaboletos.com.br. Entra lá, tem o Pix também, né? Para um terceiro. Entra no site para saber como é que funciona, chama no suporte ali. Galera, magrão. Eu... Às vezes a gente fala assim, pô, Magrão, né? O Magrão jogou no Inter, foi campeão, fez parte dos melhores times da história do Inter, já vou falar sobre isso. Mas tem galera aí que tem 15, 16 anos, que gosta de curtir, curtir o meu trabalho, que não vai lembrar do Magrão jogando bola e do que ele representou para esse time campeão da Sul-Americana, campeão de tudo, né? O título da Sul-Americana que deu esse rótulo para o Internacional de campeão de tudo. O Magrão era um volante brigador que sabia jogar e que chegava na área, tá? O Magrão era um jogador muito interessante. E a característica dele era justamente a entrega. A entrega de um cara que tinha ambição pela vitória. De um cara que mordia do início ao fim do jogo. E não se entregava. Mesmo diante das dificuldades, quando derrotas vinham, o Magrão nunca se entregou. O Magrão era um cara bom de entrevista. Lembra que entrevistei o Magrão uh, antes do jogo do Inter contra o Boca na bomboneira, pela semifinal semifinal da Sul-Americana. Ou aquilo era quartas de final. Puxa vida. 2009. Magrão, a pressão de jogar na bomboneira. Pressão? Jogar aqui com o estádio, com, esse, com essa graminha? Pressão eu tinha lá na vila, lá na comunidade, na favela. Campo ruim, cheio de gente na volta. Ali era a pressão. Terrão, esburacado. Essa entrevista do Magrão repercutiu muito, isso foi antes do jogo. E dentro de campo, o Inter mostrou uma postura sem temor algum do Boca e socou o Boca na, na bomboneira. Socou o Boca na bomboneira. Já tinha ganhado aqui em Porto Alegre com o gol do Alex e lá ganhou com gols do Alex e do Magrão. O Magrão fez gol lá. Teve... Acho que foi o Magrão. O Paulo bateu no travessão, no cabeceio do Nilmar, alguma coisa assim. E... e ele botou pra rede. O Magrão é esse cara. Eu falei aqui no meio de semana, depois do jogo contra o... Depois do Grenal, eu falei, o Inter precisa de caras com esse DNA, com esse perfil. E até citei na minha rede social, Guinha Azul, Bolívar, é, Klemer, que também seriam ótimas contratações, e Arley veio o Magrão, que fez parte do time, esse que eu falei, campeão da Copa Sul-Americana, comandado pelo Tite. Para muitos, esse time era melhor que o time de 2006 e o time de 2010, que foi campeão da Libertadores da América. Magrão. O que, que vai fazer, Magrão? Qual é, Magrão? Qual é a tua, Magrão? O Magrão vem para ser o gerente de futebol, em outras palavras, o cara para ser o homem que vai fazer o meio campo entre Mano Menezes e grupo de jogadores. 
Administrar um grupo não é fácil, gente fina. 30, 35 cabeças querendo jogar, incomodando para jogar, para ser titular. E tudo isso na comanda do Mano ia estourar. E há relatos de que o Mano teve problemas de, de, de condução de grupo, especialmente após a saída de Paulo Autuori. Com a chegada do Sandro Orlandelli, o departamento ficou vazio, ficou esvaziado. Por quê? Porque o boleiro respeita quem tem a linguagem da bola. E é por isso que o Magrão está entrando. Ah, errado? O boleiro tem que respeitar qualquer um. Sim, mas é boleiro. E jogador gosta da linguagem da bola. E o Magrão chega com essa linguagem para auxiliar. Baita notícia a contratação do Magrão. Baita notícia. Grande reforço. Só que a gente precisa de DNA campeão dentro de campo. Enervalência está chegando. É insuficiente. Desculpem eu dizer. Mas o Enervalência sozinho com o Alan Patrick não carrega esse time nas costas. A gente precisa de um camisa 5. E o Inter está monitorando muito de perto a situação envolvendo o Cuejar. De novo, eu tenho checado com frequência o nome do Cuejar. De novo, não tenho nada, nenhuma informação que dê conta de que esteja fechado. Não tenho, não tenho. Mas o Inter está acompanhando de perto e assim que acontecer a liberação lá, Sim, o Cuejar já deu a palavra que quer jogar no Internacional. Então, chega julho, porque em julho a gente vai ter também o Arangues 100%. Talvez agora em junho o Arangues já comece a entrar nos jogos, né? não, não tem a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Bahia, né? mas junho já está aí, há relatos de que ele está 80% já ok. Então, em junho ele joga, mas em julho é que ele vai estar tá bem. Com Ener Valência, com Cuejar. De repente o Bruno Mendes para encorpar um pouco mais o sistema defensivo. A gente precisa encorpar o time também. Chega, Júlio! Estamos todos aqui de joelhos te esperando. Tá? Eu vou trazer ainda ao longo do sábado informações sobre o time que vai enfrentar o Bahia. Vejam a sequência do Inter. Bahia Campeonato Brasileiro. Temos que ganhar. Quarta Copa do Brasil. Com ruas de fogo. América Mineiro. Depois Campeonato Brasileiro. Santos fora de casa. Na Vila. Sempre muito complicado. E uma decisão no Uruguai pela Libertadores no meio da outra semana. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Estamos ajeitando as coisas nos bastidores. Dentro de campo precisa melhorar. Vamos jogar pra cima. Like, like, like pra mim, pra Quita Boletos e pra ti. Tchau!